والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته সম্মানিত বেলাল ভাই আবু দাবি থেকে জানতে চেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন প্রশ্ন হল আমরা জানি সিরেক করে মারা গেলে চির জাহান নামে হবে আবার কেউ যদি সুইসাইড করে মারা যায় আমি সাদিসে শুনেছি সেও নাকি চির জাহান নামে হবে অথচ যে সুইসাইড করে মারা গেল সে সিরেক করেনি তার মাঝে এক ফোটা হলেও ইমান ছিল এখন আমার প্রশ্ন হলো যে সুইসাইড করে মারা গেল সে কি মরার পর কখনো জান্নাতে যেতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওসালাম আল্লাহ রসুল্লাম আবাদ জি বেলাল ভাই আপনি যেটা শুনেছেন যে সেরেক করে মারা গেলে চির জাহান নামই হবে এই কথাটা এইভাবে নয় এই কথাটা শোনাতে আপনার মধ্যে পার্থক্য আছে সে শিরকু শিরকান শেরেক কিন্তু দুই প্রকার বা আল কুফরু দুন আল কুফর আর শিরকু দুন আর শিরক অর্থ হলো শেরেক কিন্তু পার্থক্য আছে বড় শেরেক শেরক আকবর এবং শেরকে আজগর শেরক আকবর যদি কেউ করে তাহলে সে ইমান হারা হয়ে যাবে আলেমদের কথা হলো মুখরিজ মিন আল মিল্লা অর্থাৎ ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে ইমান হয়ে যাবে বেইমান হয়ে যাবে সেখানে যদি মৃত্যুর আগে দিয়ে কোনো ব্যক্তি তো অবা না করতে পারে তাহলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে সে চির জাহান নামে হয়ে যাবে যদি একবারে ইমান হারা হয়ে যায় কিন্তু ছোটো যে সমস্ত সেরেকগুলি আছে সে সমস্ত সেরেকে তো লাই খরচ মিন আল মিল্লা সে সেরেক করবে কবিরা গুণা হবে যদি তো অবা না করতে পারে আল্লাহ যদি মাপ না করে তাহলে জাহান নামে যাবে হ্যাঁ ছোটো সেরকের জন্য তো চির জাহান নামে এটা বলা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো এই কথা বলেন নাই তার যদি জান্নাত হারাম করে দেবে জাহান নাম তার ঠিকানা হবে এখন কোন ব্যক্তি চির জাহান নামে হবে চির জাহান নামে হবে কাফের মোর্শেক বেহিমান নাস্তিক এবং যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে গন্ডি ইসলামের গন্ডি থেকে বাইরে বহিষ্কার হয়ে যাবে সে ব্যক্তি চির জাহান নামে হবে তাতে কোনো সন্ধি নেই সন্দেহ নাই যে যেমন কাফেরদের সাথে আল্লাহ কাফের মোর্শেক বেইমান নাস্তিক ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ যারাই আজকে আসে সবাই কাফের এই অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ রব বলছে লাতু পাত্তা হল হম আবু আবু সামাই অলায়দ খুরুন আল জান্নাত হাতাই আলী জাল সামাল ফি সামিল কিয়াত এদের জন্য তো আসমানের দরজা খোলাও হবে না আর জান্নাতে যাবে না যদি শুয়ের গর্তে দিয়ে উঠ প্রবেশ করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা তার মানে সম্ভব না অসম্ভব কথা বলে দেওয়া হয়েছে এটা কাফের বেইমান নাস্তিক কিন্তু মুসলমানের মধ্যে যারা সেরে করতেছে আজকে মাজার দরগা অথবা কবর পূজার মধ্যে ওটা যদি বিশ্বাসে এইভাবে করে যে কবর পূজাই এটা ঠিক এবং এটাই আমার না যাতের কারণ হবে এখানে সেজদা দিতে আছে ওখানে কবরে যাওয়া দরকার তা মানত করতেছে এবং ওইটার প্রতি বিশ্বাসই করছে তাও হিত থেকে বহিষ্কার হয়ে গেছে নামাজ সুজায় ছেড়ে দিছে দরকার কবরি নিয়ে মারা মাজার নিয়ে বসে আছে তারা মুখরাজ মিনাল মিল্লা এরকম ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে তার ব্যাপার হলে আলাদা আর যে ব্যক্তি ছোটো ছোটো সেরকের মধ্যে লিপ্ত হয় যেমন রিয়া একটা সেরেক কসমের মধ্যে কিছু সেরেক আছে লোক দেখানো আমলের মধ্যে সেরেক আছে গরু জবা করা বা কুরবানি অথবা নামাজ রোজা হ জাকাত এগুলি যে এগুলিও একটা সেরেকের পর্যায়ে যেমন এগুলি চলছে ছোটো ছোটো সেরেকের মধ্যে এই সেরক সেরেক ইসলাম থেকে বহিষ্কার হবে না সে কবিরা গুণার মধ্যে থাকবে সে জাহান নামে বুক করবে যদি তা না করতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা একসময় তাকে বহিষ্কার জাহান নাম থেকে নিয়ে আসবেন মার করে নিয়ে সেখানে সুপারিশ হবে আর যারা সুইসাইড করে তাদের সাথে যে কথাটি রয়েছে যে যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা নিজেকে আত্মহত্যা করবে সে জিনিস জাহান নামে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে সেভাবেই সে শাস্তি পেতে থাকবে খল ইদান মোখাল্লাদান ফিরনার খল ইদান মোখাল্লাদান বলে চিরস্থায়ী বলা হয়েছে এখানে তারপরও যে ব্যক্তি সুইসাইড করে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয় না সুইসাইড করলে ইমান থেকে বহিষ্কার হয় না সে মারা গেছে কি আলহামদুলিল্লাহ আত্মহত্যা করে আত্মহত্যা করে মারা গেছে নাহিউন বা নাউজবিল্লাহ আল্লাহামাদেরকে হেফাজত করে নিতে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার ইমান থাকে সে যে ভালো কাজগুলি সে যে আত্মহত্যার আগে যে ভালো কাজগুলি করছে সে আমার এই ভালো কাজ তো তার বাদ হবে না আল্লাহ তাকে বাদ করে দেয় সবগুলি সে হয়তো নামাজ পড়তো রোজা করতো হজ করতে ভালো কাজ করছে দান সন্দেহ করছে ভালো কল্যাণের মূলক অনেক কাজ হয়তো সাথে নাচ কুমন্ত্রণায় পরে হাতে অথবা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলছে ভুল বুঝে অত সাথে অসুস্থ দিচ্ছে অথবা তার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে বিষয়ে সে সবুর করতে পারে না কারোর সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করে না নিজে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলছে এখন আত্মহত্যার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম 
হাদিসের যে বাক্য তারপরও বুঝা যাচ্ছে যে আলেমদের আলেমরা বিজ্ঞ আলেমরা মুসাদ আলম বলছেন যে হ্যাঁ সে চিরস্থায়ী জাহান্নাম বলতে কি সে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি পাবে ঠিক আছে তারপরও তার ইমান থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে সে বহিষ্কার হয়ে আর কি জাহান্নাম থেকে সে বাহির হয়ে আসবে জাহান্নাম থেকে তাকে বাহির করা হবে সে এক সময় নিয়ামত ভোগ করবে এবং এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহামের কাছে যখন যে ব্যক্তি কানা হয়েছিল যাত্র করছে আল্লাহ রসুল জানাজা পড়ে না কিন্তু সাহাবিদেরকে তো জানাজা পড়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন সাহাবিগঞ্জ জানাজা পড়ছিলেন এই জন্য আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য দোয়াও করা যায় সালামগঞ্জ বলছেন দোয়া করতে পারবেন হয়তো আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে তাকে শাস্তি পাবে কিন্তু একসময় তার পর্যায়ে একটা শাস্তি তার জন্য লাগব করা হবে হালকা করা হবে তার জন্য মাফের অপশন আছে ক্ষমার অপশন আছে কিন্তু যে বড় সিরিক করে মারা যাবে কঠিনভাবে তার জন্য ধমক আছে শাস্তির কথা আছে আর এখানে সিরিক এবং তাহিদের গুরুত্ব দুই দিকে দুইটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওইটা যেমন ভয়ানক আর এটা যেমন তাহিদের যেমন গুরুত্ব পুরস্কার অনেক এদিকেও কঠিন কথা হয়েছে যে যাই হোক বিষয়টি আসলে পরিষ্কার হয়েছে যে সুইসাইডকারীকে এইভাবে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যাবে না আত্মহত্যাকারীকে আর কোনো ব্যক্তি সিরিকের মধ্যে পার্থক্য না করে চিরকাল জাহান নামে এটাও পার্থক্য করে দেওয়া যাবে না যেমন বাইরেও বলে দেওয়া যাবে না যেরকম কাফের মুসিকদের ব্যাপারে হিন্দু বৈমান নাস্তিকদের ব্যাপারে স্পষ্ট ফাইসলা যে এরা কোনো দিনই কোনো দিনই আশা করা যায় না কিন্তু মুসলমান যারা দুর্বলতার মধ্যে আছে আমলা আখলাকে বা চরিত্রে দেখা অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে সেরকমের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে তাদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করে বিষয়গুলি স্পষ্ট করতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল প্রকার কবিরা গুণা থেকে শুরু করে সগিরা গুণা এবং আল্লাহর যত নিষিদ্ধ বিষয় আছে সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থেকে কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক প্রতি সুন্না মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন সকল প্রকার সেরে এক বেদাত থেকে দূরে থেকে আমরা যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট মোতাবেক আমল করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন হাজা অসল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওমখ